Salve pessoal, bem-vindos de volta. Eu gostaria de pedir um favor a todos vocês que começaram a ver este vídeo, por consideração mesmo, na boa. Por favor, vejam este vídeo até o finalzinho, eu prometo que vai ser bem rapidinho. Hoje eu tô aqui para explicar para vocês o que tá acontecendo com o canal. De uns tempos para cá tem saído alguns vídeos de rifa de consoles no canal. A grande maioria das pessoas aproveita e não se importa com isso, mas umas poucas pessoas comentaram algumas coisas que me fizeram pensar. O que o pessoal tá pensando dessa fase do canal, hein? Será que o canal mudou? Virou o canal de rifa? Acabou o conteúdo de 3DS? O dono do canal é rico? Ele tá ficando milionário com rifa? Sério, pessoal, eu tenho recebido comentários como este. Isso aqui virou canal de rifa? Inscrição cancelada. Um comentário que eu até entendo e devo, claro, explicações a todos vocês o que é objetivo desse vídeo. Então, sendo bem claro e sem ficar dando rodeios, o canal não mudou coisa nenhuma, gente. Claro que não, ainda é Planeta 3DS e o conteúdo ainda tá aqui, nenhum vídeo foi excluído. Olha só, pessoal, o conteúdo tá aí e tá até catalogado tudo bonitinho, ó. Se você quer fazer coisas essenciais, tá aqui na playlist essencial, ó, só ir passando, tá tudo aqui. Suporte, se você tem problema, tá com algum tipo de problema, provavelmente é quase impossível não ter a solução aqui nessa playlist, beleza? Diversão, você quer fazer umas maracutaia, umas coisas malucas? Tem aqui também. Emulação, Nintendo DS, tá tudo aqui, beleza? Acontece que em julho do ano passado, quando eu iniciei este canal, eu já tinha avisado a todos vocês e vim alertando aos poucos que 3DS para mim é uma paixão, né? E este canal existe para ser um banco de dados, né? um banco de tutoriais de 3DS, que eu ia me dedicar diariamente até chegar ao fim dos mais de 100 tutoriais da lista pré-programada que eu fiz baseando nos pedidos que vocês fizeram ao longo do tempo. Serião, galera, não falta nenhum vídeo sobre solução de problemas, nem sobre handrails, nem sobre desbloqueio, tem tudo aqui. Lá bem de vez em quando alguém aparece com alguma ideia que eu ainda não tive aqui, e o que eu faço? Eu vou lá e produzo um vídeo na hora e posto aqui. E se algum de vocês achar algo que não tem aqui, é só me avisar que eu faço o vídeo. Então, eu vim trabalhando diariamente neste canal, soltando vídeos todos os dias, depois comecei a lançar vídeos a cada dois dias e fui reduzindo a regularidade até, enfim, concluir todos eles, beleza? Então, acabou? Não vai sair mais vídeos? Vai sim, pessoal. Inclusive, eu nunca parei, apenas não estou mais lançando vídeo de 3DS com tanta frequência, porque aqui não é um canal de vlog, que eu vou fazer todo dia um videozinho ali que não tem nada a ver só para ter um vídeo todo dia. Até porque aqui não tem monetização, então não tem por que eu ficar fazendo vídeo todo dia, todo dia. Só vídeos realmente que tem conteúdo e importância para o canal. Inclusive, recente, agora eu finalmente consegui um 2DS e eu fiz um vídeo de apertura, limpeza, troca de analógico. Faz pouco tempo também que eu postei aí o vídeo de como fazer as capas dos jogos. O vídeo lá do app de veio YouTube no 3DS que saiu um tempinho atrás também tá aí, continua saindo vídeos de 3DS. Mas galera, por enquanto o cenário de Humbrel do 3DS tá bem parado. O Luma não atualizou desde o ano passado, até porque não precisa, né? <risos> o Enter Boot também não atualiza faz dois anos, nenhum app novo, nenhum jogo novo. Eu acho que a galera tá só esperando a Nintendo dar notícia que vai fechar o servidor do 3DS para eles começarem a produzir as últimas versões dos Humbrels, a última versão de desbloqueio, um servidor online pirata. E quando isso acontecer, estejam inscritos e deixem as notificações ligadas, porque vocês vão saber com antecedência e com certeza vai ter os tutoriais aqui, beleza? Mas, por favor, ainda não saia do vídeo uma coisa bastante importante que eu queria relatar aqui, e que eu peço que vocês façam um esforcinho para ficar no vídeo até o final, é sobre isso aqui. Outro tipo de comentário que surgiu e que me deixou bastante chateado. O canal virou só de rifa? Pelo visto estão tentando ficar milionários só fazendo rifa. Pegaram um aparelho que custa 300 reais e esperam arrecadar mil para sortear e o suposto ganhador acha que custou só 15 reais. KKKKK. É muita ignorância, galera. Presta atenção, como eu já disse aqui, eu volto a repetir o conteúdo que contém qualquer download de arquivo, desbloqueio, e etc não é monetizado no canal vejam só olha só pessoal essa aqui é a minha página de gerenciamento dos vídeos olha só como fica ó 
sempre assim, ou é cancelada ou é limitada. E talvez vocês podem olhar assim e falar, ah, tá limitada, então ainda tá ganhando alguma coisa. Olha só esse vídeo, esse vídeo de desbloqueio, eu soltei ele em julho deste ano, tem 22.500 e poucas visualizações. Vamos dar uma analisada nele, só para vocês terem uma ideia. Olhando aqui em estatísticas, ó, desde a publicação, são vários meses, julho, agosto, setembro e tal, quanto gerou? Em total, nesses meses, 2,21 dólares. Isso não dá 10 reais direito. <risos> e aí, isso aqui é um vídeo que tem assim, o top de visualizações que é o vídeo de desbloqueio. O normal dos vídeos aqui é basicamente isso aqui, ó. Tipo esse aqui do emulador de Nintendinho, que dá uns 400 visualizações, mas isso... Esse vídeo é lá de maio desse ano ainda. Olha, maio de 2021 até agora, 0,02. Isso não é monetização, galera. Isso aqui não serve para nada. <risos> Por que eu tô mostrando isso? Só para vocês terem uma noção de que essa monetização não rola aqui no canal. O que muitos aqui já morrem de saber, mas era necessário mostrar de novo para a gente chegar a um certo ponto. Que foi a minha segunda tentativa de dar uma rentabilidade a esse canal, que foi deixar um aviso pedindo doações para o pessoal que conseguisse ser ajudado aí pelos vídeos. Nada obrigatório, apenas para quem sentisse a vontade. O resultado é meio óbvio. Tiveram pessoas que doaram sim, eu agradeço muito. Muito obrigado mesmo de coração, mas a quantidade é muito pequena, bem pequena mesmo. Tão pequena aí quanto o lucro do canal. E então, no início do ano, quando eu tive coronavírus, eu perdi meu emprego, resolvi fazer uma rifa para arrecadar uma grana para superar umas dívidas desse período aí. A rifa foi um sucesso, né? fechou rapidinho e me ajudou pra caramba. Foi aí que o pessoal participante começou a me incentivar a trazer mais. E assim se fez, né? comecei a procurar incansavelmente por oportunidades de pegar consoles que eram bem desejados, em um bom estado e rifar para vocês. Nascendo assim, finalmente, uma forma razoavelmente rentável de monetizar esse canal. Não é um ideal, não é algo que é, vale tanto a pena, assim, que dá bastante lucro, mas é a melhor forma que eu encontrei até o momento. Foram quase dois anos de trabalho sem renda, para nesse momento surgir um filho da mãe e dizer que eu estou ficando milionário com isso, que estaria enganando pessoas dizendo que o custo de algo é 15 mas na verdade é mil e que o produto é 300 reais não tem a menor condição uma rota dessa deixa eu dar um exemplo aqui bem simples supondo que eu pegue ali um PS Vita de 700 reais eu preciso pagar o frete para ele chegar aqui né? Ele não vai vir voando como mágica nem teletransporte se não tiver um SD ou um carregador para já entregar com jogos e tal e bonitinho para a pessoa não ter que comprar mais outra coisa para poder usar o produto é mais um gasto alto para deixar ele lá bonitinho, perfeitinho. Eu nunca refei nada aqui faltando pedaço, faltando carregador, nem aparelho sem jogos. Sempre é tudo bonitinho de acordo com o vídeo da rifa. É para isso que existe vídeo da rifa, mostrar o estado, mostrar o que acompanha e etc. Para não ter confusão. Não bastando esses gastos, ainda o frete de envio é grátis para quem é o vencedor da rifa, beleza? E olha só isso aqui, só mostrar alguns fretes recentes para vocês terem uma ideia do gasto de frete. Tá só uma olhadinha, só nesses comprovantes de envio aqui de prêmio de rifa. Esse aqui foi do Romulo, eu tô ocultando aqui os, os dados, né? 79, ele ganhou o Nintendo DSi. O simples Nintendo DSi dá 80 reais de frete. É um absurdo, é porque aqui é Bahia, né? Tudo aqui é mais caro. 79 também o do Jonathan, que ganhou o que? Ganhou o 2DS e o, Fab, o Fabrício, ele ganhou o New 3DS, aquele New 3DS pequenininho, uma caixinha pequena, 80 reais. Inclusive eu já fiz uma troca com um amigo, um jogo de Switch, mesmo peso, mesmo tudo, o envio de São Paulo deu 35, o envio daqui para lá deu 79,50. Sempre assim galera. <risos> Então, basicamente eu rifo um Vita de 700 por 1.200 aproximadamente, que daria o que? Cada número sendo 12 reais, gerando assim supostamente 500 reais de lucro. Tirando o frete de recebimento, um SD, é, algum carregador quando precisa, frete de envio deve restar entre 300 e 200 de lucro final para mim. Alguém acha isso muito para um trabalho contínuo e bastante estressante que leva em torno de uma semana? Não, né? Se fosse um ganho passivo, que não necessita mais do que uma horinha por dia e tal, tava valendo, tava bom até demais, mas 
Quem participa lá nas rifas sabe como o treco é puxado. <risos> Mas esse comentário aí me chateou um pouco, porque além da burrice óbvia e o exagero mentiroso, comentou numa rifa que está sendo feita abaixo do valor de custo. Se liga aqui que eu vou abrir a minha conta do Mercado Livre, abrir algo pessoal aqui para mostrar para você. Olha só, aqui, olha só o valor dessa compra. Este aqui é o Game Boy que eu comprei, é este Game Boy que está sendo rifado, que eu comprei em 31 de julho desse ano ainda. Inclusive eu joguei bastante com ele, eu fiz mais de 100 horas no Pokémon Red. Olha o valor final, 976, já é mil só o aparelho. Fora o Pokémon Blue que é originalzinho e vocês sabem que custa uma nota também. Beleza, uma rifa abaixo do que custou para mim e ainda será tirado frete, será tirado custo de locomoção para levar isso aqui no, nos correios, né? E aí a pessoa se acha inteligentão porque por algum motivo ele pensa que as pessoas não têm inteligência suficiente para saber que uma rifa é feita dando margem de lucro para o dono da mesma, né? Uma coisa totalmente óbvia e normal. E ainda fala... Cara, pensa que custou só 15 reais, kkkk. O que é outra burrice das grandes? O legal da rifa é que você participa com um valor extremamente baixo, o qual vale a pena, vale muito a pena correr o risco, porque o lucro de quem participa e chega a ganhar é gigante. Então se o cara entra na rifa e pagar 10 reais e chegar a ganhar, sim, vai ter custado somente 10 para ele e todos os outros financiaram essa rifa para acontecer para uma pessoa ganhar. Quem perde não fica tão decepcionado porque o valor da perda é muito pequeno comparado ao que poderia ter ganhado. Galera, eu ocultei o nome de quem comentou isso aí porque esse vídeo não é para essa pessoa, não é um vídeo de resposta, não é um vídeo é, condenando essa pessoa, certo? Eu não quero que ninguém se achar o comentário aí vai encher o saco dele lá, deixa lá sossegado. Mas eu achei uma boa oportunidade de justificar para todo mundo que pode estar tá achando estranho os vídeos de rifa, mas que é uma pessoa educada demais para sair criticando, comentando com alguma crítica sem noção nenhuma, ou porque é uma pessoa que tem sensibilidade, que se coloca no lugar do outro e fica feliz por alguma pequena conquista do próximo, que no caso são essas rifinhas para mim. Mas será que o Ludo merece isso? Ele merece o pessoal participar aí em peso? Será que é tão ruim esses vídeos de rifa saindo que poderia estragar o conteúdo do canal só para finalizar meus amigos me acompanhe aqui só para vocês verem como funciona uma diária de produção edição de um único vídeo desse canal o que eu duvido vocês não entenderem pelo menos um pouquinho do valor do meu trabalho aqui tudo começa com uma ideia que muitas vezes levam horas de pesquisa horas de teste no meu próprio aparelho 3ds né vamos considerar aí entre duas horas e quatro horas que é uma média que leva para eu criar um roteiro para um vídeo do canal então olha só uma pastinha mais ou menos assim ó tem diversos vídeos aqui esses são vídeos que eu tô chamando de atual que são os vídeos que eu pretendo fazer agora tem outras pastas com vídeos de ideias futuras que eu ainda tenho que desenvolver mas olha só é esse vídeo aqui eu tô produzindo agora que é um vídeo sobre o preço dos jogos olha o tanto de material é o roteiro ó o roteiro tanto que vocês estão vendo como é que funciona mais ou menos eu não vou nem deixar visualizar muito aqui para não estragar a surpresa porque esse vídeo ainda não foi lançado. E você está vendo aqui que tem aqui escrito correto? Isso porque eu já tinha feito outro aqui, ó. <risos> e aí eu reescrevi tudo do início. Você tem noção? A gravação geralmente de tutoriais envolve uma gambiarra a nível MacGyver para gravar a voz no celular. Outro celular que vai no pedestal enquanto... Um headset vai aqui para captar a voz em segunda via para sincronizar o vídeo depois. No PC vai meio cantasia gravando a tela. Tudo para sair um vídeo onde tudo está sincronizado no momento que eu ponho os arquivos ali pelo PC, eu tiro, ponho no 3DS e gravo lá no pedestal. Depois disso temos arquivos de vídeo, áudio e voz separados. Isso pode levar entre uma e duas horas geralmente, mas dependendo do tipo de vídeo, alguns podem demorar muito mais ou sair simplesmente ruim, mal gravado e eu ter que começar tudo do começo de novo. Mas se você pensa que parou por aí, acredite, é agora que começa. <risos> Porque a edição é a parte mais difícil, cansativa e demorada. Veja esse exemplo aqui. 
Beleza, dá uma olhada nisso aqui, vocês entendem? Algumas pessoas devem entender, porque já deve ter editado algum vídeo, tem gente que tem até canal. Tem mais ou menos a noção, olha quanta coisa. Tudo começou lá naquele roteiro, depois da gravação e o complicado é aqui agora. Cada pedaço do áudio, eu vou fazendo cortes e tal, para não ficar um vídeo enorme, eu tenho que deixar o menor possível. Olha só. E para cada ilustração que tem aqui, eu vou fazendo também uma espécie de animação. Para cada imagem que aparece aqui, ó, que aparece bonitinho aí para vocês, eu tenho que ir lá no Photoshop, ó. Claro, vou no Google primeiro procurar alguma coisa, procurar a fonte da imagem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou tirar fundo de imagem aqui, por exemplo, do Xbox aqui, que eu tive que... A gente tem que cortar direitinho ali e tal, para ficar bonitinho daqui também. Às vezes fazer umas montagens muito marotas aí para ficar engraçado, essa coisa toda. E olha quantos arquivos. E aí depois de editar aqui, eu vou salvar a imagem, vou levar para cá e vou colocar uma imagem. Depois coloca uma segunda imagem, edita de novo, coloca mais outra. E por aí você vai criando, ó, composição. Isso também é composição, também é composição, olha só. Tem momentos aqui que... Você leva horas para produzir algo com um detalhe muito simples para fazer uma animação e uma ilustração assim interessante para vocês, né? Eu vou dar uma colherinha de chá. Eu ainda não lancei esse vídeo porque eu estou aguardando o colega aí que a gente fez a parceria aqui entre dois canais, o canal Estamina, que vai estar tá lançando o vídeo lá, mas falta editar o vídeo lá para a gente lançar ao mesmo tempo. Na cultura de revenda, uma única pessoa compra um jogo de PS4 em preço cheio e uma espécie de ciclo faz com que outras dezenas de pessoas aproveitem esse único jogo por um preço muito baixo. Mas o cara que quer jogar um game da Nintendo simplesmente tem que comprar o seu a preço cheio ou da pouca revenda que é cara demais e que não deve passar o que de duas pessoas nessa cadeia né tornando o ciclo muito lento e com uma pouca perda de valor beleza vocês viram quanta coisa que é necessário para fazer e para fazer isso aqui ó leva horas ontem eu levei o dia inteiro só na edição fora a gravação fora roteiro que já tem semanas que tava aí que a gente tava calculando tudo direitinho para deixar tudo perfeitinho é uma trabalheira sem tamanho meus amigos se aquela parte de roteiro e gravação levava uma média de duas horas cada, aqui, meus amigos, leva em torno de quatro horas os mais simples e até 12 horas de edição outros vídeos medianos. Depois disso, calma, tem mais, ainda tem mais. Vamos criar aqui uma thumb, né? Com edição gráfica no Photoshop. Postar no canal para, em questão de segundos, surgir centenas de dúvidas que às vezes nem tem nada a ver com o vídeo que eu acabei de postar e lá vai eu responder uma por uma. O canal atualmente tem dois grupos do WhatsApp lotado, mais um grupo do WhatsApp pela metade, um grupo do Telegram, um grupo no Facebook, onde eu ajudo em todos esses aí, diariamente para quem posta ou me marca. Alguns de vocês topam um sacrifício assim, para não ganhar nada? Eu aposto que já deu até preguiça na parte do roteiro mesmo, né? Pois é, pessoal, essa não é toda a minha rotina. É ainda uma parte da minha rotina eu ainda tenho família tenho filhos responsabilidades na igreja que eu frequento tenho projeto de game que eu tô programando e pretendo lançar daqui a um tempo que é difícil conseguir encontrar tempo suficiente eu estudo música estudo ilustração digital tem um canal de pokémon aí para quem não sabe vai dar o link na descrição tem mais um outro canal sobre desenvolvimento de games para quem não sabe também vai estar aí na descrição e agora eu acho que me abri até demais aqui para vocês. Vocês conheceram muito sobre mim hoje e vocês já começam agora a meio que se tornar uma família aqui no Planeta 3DS para mim. E agora, será que eu mereço ou não mereço usar umas enfinhas aí para monetizar o canal? É isso, meu povo. O canal continua, não pretendo mudar, pelo menos por enquanto eu não tenho o menor plano de fazer isso. E se algum dia eu mudasse, seria para, sei lá, abrangir o Nintendo Switch? É só uma suposição, né? Mas mudar para só rifas, com certeza não. Rifa fica aí sendo uma coisa extra para gerar uma receita que até quando eu não sei. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu expliquei aqui, se você tem alguma sugestão, é só postar aí nos comentários. Valeu, um abração e a gente se vê em um próximo vídeo. Ou oh, rifa!